Hi students, we are going to study about business management. First, um, unit management. So, what do you mean by management, etc. And then management. Management is a general term. We common common management. It refers to organizing, directing of human activities for attaining definite objectives. We common lexium made here. We have organize and direct. We have management. So, management is organizing and directing of human activities for attaining a definite objectives. It is a process through which all the resources are organized and utilized to attain maximum efficiency. Management is a process. That is a process. All the resources are organized. All resources are organized. That is the maximum utilization. To attain maximum efficiency. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have Utilize the Jayga in the According to Henry Fayol, management in the Lendana to manage is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control. Manage in the to forecast, Munguti Pravajikiga, to plan. To organize, to command, to coordinate, and to control. Henry Fayol in the Viprayatil, Munguti Pravajikim, Asutranan Chigim, Sankhati Pikim, Allegal Kavishamaya Nurdesham Gudukim, Allegale Sahagari Pikim. Alagale Niantrikin Jinadana management in the Parainal. Namuka in the management in the Namuka Tedikichu Wiki and Ignamka Parayam, what a manager does. Le manager and Dano Jinada than Dana management in the Namuka Paraya. Whereas George Varina than Dana management consists of getting things done through others. Matu Lavaral Nadi Edkuga management consists of getting things. In the England, Nadi Edkuga done through others, Matula Varal, Nadi Edkuga. Manager is one who accomplished the objectives by directing the effort of others, Matula Varude, Pravartan Angalka, Nurdesham Kudutu under Namudestam and Athinde Lexium, Nadi Edkuga. Adine and a management in the Parainada. Management consists of getting things done through others, Matula Varude, Pravartanatal. Nadi Edkuna, Pravartanamana, Management in the Parayana. Clear Ion. Next, Namku Padikanula, the Management Evolution. In the Lam Martangalana, under Management Dil Vanitula. Evolution of Management was gradual. Padaka Padakiana, the report of Martangal Undaitundanorana. It was passed through several stages. Pala stages in Udiana Management in day, Martangal Sampovichitula. This stage of evolution of management may be classified into three periods. Moon Kalayala White Namada evolution of management in a Tarandirika classical period, neoclassical period, and modern period. In the moon eight, moon kalagatamaita, management in the evolution at Tarandirika. A number of school of thought of management has been emerged during this period. Uruvad uh, Abhiprayangal e Kalagatil emerge Yundai. Various schools of thought under classical and neoclassical period constitute traditional or conventional school of management thought. Ada either Namude e uh, Moon Kalayalavundan the Paranello, classical period, neoclassical period, modern period. Abhi classical and neoclassical period in develop Jayda school of thought in a Traditional or conventional school of management thought and the paraya. Other school of thought described as modern school of management thought and the paraya. Moon Kalayalavanu Parayanada, classical period, neoclassical period, modern period. 
അതിൽ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിനെയും നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിനെയും ട്രഡീഷണൽ ഓർ കൺവെൻഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി അതർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിനെ മോഡേൺ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് തോട്ട് എന്ന് പറയാം എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺവെൻഷണൽ ഓർ ട്രഡീഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് തോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് ആൻഡ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷണൽ തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് അതിൽ ഫോർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് അതിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് റേഞ്ച് ഫ്രം വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ദാറ്റ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഫയോൾ മാക്സ് വെബ് മേഡ് ദയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയവര് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഫയോൾ മാക്സ് വെബർ ആണ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറിസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ദി അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഗോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഘടനയ്ക്കാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ അതിനാണ് കൂടുതലായും അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേ ഓൾസോ ഡെവലപ്ഡ് സെർട്ടൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഫയോൾ ഇവരെല്ലാം ധാരാളം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം ഇന്ന് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ അറിയാവുന്നതാണ് മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫാദർ ഫയോൾ അല്ലെ ഇതെല്ലാം ജനറൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫാദർ എന്നും പറയാം ഇവരെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ ഡെവലപ്ഡ് സെർട്ടൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് വിച്ച് ഹോൾഡ് ഗുഡ് ഈവൻ ടുഡേ ഇന്ന് അത് വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന തത്വങ്ങളാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ ഡെവലപ്ഡ് എ ന്യൂ അപ്രോച്ച് ഡൂറിൻ ദിസ് പീരീഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹെൻറി ഫയോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തത്വമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് He was first to suggest the function of management. That is why he was the function of management. Suggested. Henry Fayol in the administrative management or management process. That is why he was the function of management. Then, we have the functions of management. Fayol 14 principles. We have 14 principles. Unity of command, unity of direction. സ്കെയിലാർ ചെയിൻ ഇവയെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പതിനാല് തത്വങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ബ്യൂറോക്രസി അപ്രോച്ച് ആണ് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മാക്സ് വെബർ ആണ് മാക്സ് വെബർ ആസ് എ ഫോം ഓഫ് റാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇംപേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഈ മാക്സ് വെബർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെല്ലാമാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ മൊത്തം ജോലിയെ പലതായി തരം തിരിക്കുക സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വൈദഗ്ധ്യവൽക്കരണം സ്ട്രക്ചർ ഘടന ഇംപേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് വ്യക്തിബന്ധം കോമ്പിറ്റൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാമാണ് ബ്യൂറോക്രസി അപ്രോച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് ആണ് നയൻറ്റി തേർട്ടി മുതൽ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലയളവ് During this period, man was his behavior were given due importance. Aalukalude perumatathinana ee kalai alavil importance kudukkunnada. Angane, as a result, human relation approach was introduced. Adhaidha, manushika benthathinna adhine importance kudukta. Or approach aana ee kalai alavil varunnada. Adhine, nammal importance kudukkunnada. This helped to overcome strained relationship developed between workmen and management. Namada workmen and management in Tamil Ulla. Strained relationship is solved in the dinner. Namada e human relation approach is a high in the upper neoclassical period. Develop the approach on a human relation approach. Idin Pragara, Idin de Sahayatal, management, workmen in Tamil Ulla. 
ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന എൽട്ടൺ മയോ റെഗനൈസ് ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ അപ്രോച്ച് എൽട്ടൺ മയോ ആണ് റെഗനൈസ് ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ അപ്രോച്ച് എന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആരാണ് എൽട്ടൺ മയോ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഹെൻറി ഫയോൺ അതുപോലെ എൽട്ടൺ മയോ റെഗനൈസ് ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ അപ്രോച്ച് എ ടീം ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടക്ടഡ് സെർട്ടൈൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് അറ്റ് ഹോത്തോൺ പ്ലാന്റ് അറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യു എസ് എ അണ്ടർ ഹിസ് ലീഡർഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം റിസർച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയണ ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓത്തോൺ പ്ലാന്റിൽ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യു എസ് എ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിസർച്ചും മറ്റും നടത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ പ്രകാരം ഓത്തോൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇതൊരു സാമൂഹിക സംഭവമാണ് സാമൂഹിക ഘടനയാണ് അതിൽ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടറീസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ആണെന്ന് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാനുഷിക ബന്ധത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഓത്തോൺ പ്ലാന്റില് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണെന്നും അതിൽ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണെന്നുമാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇവോൾവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഒരുപാട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുകൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് മോഡേൺ പീരീഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു പ്രസെന്റ് മോഡേൺ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മോഡേൺ പീരീഡ് ആണ് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ബിറ്റ്വീൻ മെഷീൻ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് മെഷീൻ കൺസെപ്റ്റും ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ കൺസെപ്റ്റിനെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ് ഈക്വൽ എംബസൈസ് ഓൺ മാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ മനുഷ്യനും മെഷീനും ഒരേ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഗനൈസ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് കൺസേൺ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചും ഈ മോഡേൺ തോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ച് ടു മാനേജ്മെന്റ് വെയർ ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് മോഡേൺ പീരീഡ് ഈ കാലയളവിൽ ധാരാളം അപ്രോച്ചുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിലൊന്നാണ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് അപ്രോച്ച് എന്താ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് അപ്രോച്ച് അത് എമർജ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ടു ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഈ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് അപ്രോച്ച് എമർജ് ചെയ്തത് ആരുടെയെല്ലാം സംഭാവനയാലാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയും സോഷ്യോളജിസ്റ്റിന്റെയും ആന്ധ്രാപോളജിസ്റ്റിന്റെയും നരവംശശാസ്ത്രം ഇവയുടെയെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരമാണ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് This approach utilizes the methods and techniques of all social science for the study of human behavior. This approach is the methods and techniques of all social science. That is the way we study the human being. The first approach is the quantitative or mathematical approach. It believes that Management problem can be expressed in terms of mathematical symbols and relationship. That is the mathematical symbol in the relationship in the relationship in the management problems we are expressing. Then we have management in the problems which are symbolic in the mathematical relationship in the relationship we are expressing. This technique commonly used for managerial decision making. നമ്മുടെ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലെല്ലാം ഈ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി പി എം ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക് പെർട്ട് എന്ന് പറയും ഗെയിം തിയറി ഇതിലെല്ലാം ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടെക്നിക് ഹെൽപ്പ് സോൾവിംഗ് സെവറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇ സി പി എം പെർട്ട് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുണ
ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ആയ സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സുകൾ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കിന്റെ സിമ്പലുകളും റിലേഷൻഷിപ്പും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനെ കുറിച്ചാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഡിസിഷൻ തിയറി അപ്രോച്ച് ഡിസിഷൻ തിയറി അപ്രോച്ച് കൺസേൺ വിത്ത് റാഷണൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദം ആൻഡ് ചൂസിംഗ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദേ ഓഫ് ഡിസിഷൻ തിയറി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് വളരെ യുക്തിപരമായ രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക റാഷണൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അത് എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ യുക്തിപരമായ രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ നിർവചിക്കുക ഇനി അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദം അതിനുശേഷം അവയെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ചൂസിംഗ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഡിസിഷൻ തിയറി അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ തിയറി അപ്രോച്ചിൽ യുക്തിപരമായ രീതിയിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിനാദ്യം പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ വിശകലനം ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മേജർ എംബസൈസ് ഓഫ് ദീസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് റാഷണൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൂടുതലായി നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ യുക്തിപരമായ രീതിയിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ അപ്രോച്ച് ഊന്നൻ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ എംബിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് എംബിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മാനേജർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കേസ് കേസസ് അതായത് എംബിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ സസൂക്ഷ്മ പഠനം നടത്തുന്ന പറയണ ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ടു ഡ്രോ ജനറലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ദിസ് അപ്രോച്ച് എംബസൈസ് മോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ വേ ഓഫ് അക്വയറിംഗ് സ്കിൽസ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ വേയിലുള്ള സ്കില്ലുകളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും ആൻഡ് ലേണിംഗ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും പഠിച്ചെടുക്കുക അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എംബിരിക്കൽ അപ്രോച്ചിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ച് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ലുക്ക് അപ്പോൺ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയണേ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് കൾച്ചറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് സാംസ്കാരികപരമായ ബന്ധങ്ങൾ ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പറേഷൻ സഹകരണം ടീം സ്പിരിറ്റ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഈ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എമങ് ദി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദി അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പറുടെ ഇടയിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണ് സഹകരണം അതുപോലെ കൂട്ടായ പ്രയത്നം ഇവയെല്ലാം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ലൊരു കൾച്ചറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നെസസറി അതുപോലെ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ടീം സ്പിരിറ്റ് എമങ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ ഈസ് നെസസറി ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം സാമൂഹ്യപരമായി ഇടപഴകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സാമൂഹ്യപരമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എന്താവശ്യമാണ് സഹകരണ മനോഭാവം ആവശ്യമാണ് കോപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് ടീം സ്പിരിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ എമങ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ടീം സ്പിരിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഏതാണ് കണ്ടിന്യൻസി അപ്രോച്ച് എന്താണ് കണ്ടിന്യൻസി അപ്രോച്ച് കണ്ടിന്യൻസി അപ്രോച്ച് മാനേജ്മെന്റ് എംബസൈസ്
അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് മൊത്തം അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു എവർ ചേഞ്ചിങ് എല്ലായ്പ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളത് ഡൈവേഴ്സ് വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് അപ്പോ ദർ ഈസ് നോ യൂണിവേഴ്സലി വാലിഡ് വൺ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തിനാണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്തിനാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ ആർട്ട് ഓഫ് സെക്യൂറിംഗ് മാക്സിമം പ്രോസ്പിരിറ്റി വിത്ത് മിനിമം എഫേർട്ട് കുറഞ്ഞ പ്രയത്നത്താൽ പരമാവധി പ്രോസ്പിരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആർട്ട് ഓഫ് സെക്യൂറിംഗ് മാക്സിമം പ്രോസ്പിരിറ്റി വിത്ത് മിനിമം എഫേർട്ട് കുറഞ്ഞ പ്രയത്നത്താൽ പരമാവധി പ്രോസ്പിരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദം ടു ഓൾ ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയി എല്ലാ എംപ്ലോയിയോടും അത് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് മാനേജ്മെന്റിലൂടെയാണ് an organization cannot succeed in its mission unless its objectives are identified nammude sthaapanathinte lakshyam nammal kandupidichilla engil nammude sthaapanathine vijayam kaivarikkan sadhikkumo illa management aanu nammude sthaapanathinte lakshyam thirumanikkunnathu ellavarodu communicate cheyyunnathu management aanu so determination of objectives lakshyam thirumanikkunnathina management aavashyamaanu രണ്ടാമതായി ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ആരാവശ്യമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് എഫിഷ്യന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആരാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആരുടെ സഹായത്താലാണ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ള വിഭവങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രൈസ് ടു മേക്ക് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഈ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കേൾസ് ആണ് സ്കേൾസിറ്റി ദൗർലഭ്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സ്കേൾസ് റിസോഴ്സസിനെ പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെ വിച്ച് ക്യാൻ ബീ ടു ബിസിനസ് ടു വേർഡ്സ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പിരിറ്റി ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും ബിസിനസ്സിനെ വളർച്ചയിലേക്കും പ്രോസ്പിരിറ്റിയിലേക്കും നയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇംപ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് സൊസൈറ്റി ത്രൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായ റിസോഴ്സസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ സഹായത്താലാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സഹായത്താലാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇംപ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഉള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ഇന്നോവേഷൻസ് അതായത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വെരി ഫാസ്റ്റ് ബോത്ത് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് അല്ലെ സാങ്കേതികപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വേഗമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ ദീസ് ചേഞ്ച് നീഡ് ടു ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ടു കീപ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവരും ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനോട് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് തീർച്ചയായും മാനേജ്മെന്റ് നെസസറി നെക്സ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ എംപ്ലോയീസ് ഗവൺമെന്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ദർ ആർ വേരിയസ് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡർ എംപ്ലോയി ഗവൺമെന്റ് എക്സെട്ര മാനേജ്മെന്റ് ഹസ് ടു ബാലൻ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ള റിസോഴ്സസിനെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ മാറി വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ടു വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് എന്താ നൽകുന്നത് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് റീകൺസൺ ദയർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യത്തെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായി കൂട്ടി ഇണക്കുന്നത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് റീകൺസിൽ അതായത് വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യത്തെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായി റീകൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ മറ്റൊന്ന് മീറ്റിംഗ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് കീപ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദി കറന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ എല്ലായ്പ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ് കറന്റ് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ടച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങളെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇറ്റ് ടേക്ക് നെസസറി സ്റ്റെപ്പ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് എന്റർപ്രൈസ് ഈസ് ഏബിൾ ടു മീ ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ആവശ്യകത നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ആരാവശ്യമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് വളരെയധികം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ടേക്ക് നെസസറി സ്റ്റെപ്പ് ടു എൻഷുവർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റ് മാറി വരുന്ന ചുറ്റുപാടിന്റെ ആവശ്യകത മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ആരാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് പീറ്റർ ഡ്രക്ക പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ക്രൂഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഇൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ വികാസത്തിന് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണെന്നാണ് പീറ്റർ ഡ്രക്കർ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ബി ഒ എം ബി ഒ എന്താ എം ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ദി വേർഡ്സ് ഓഫ് കൂൺസ് ആൻഡ് വെയ്റിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്ടീവ് ഇസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മാനേജറിയൽ സിസ്റ്റം ഇത് അതിബൃഹത്തായ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറയണേ ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് മെനി മാനേജറിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ വളരെ ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിൽ മാനേജറിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ കൂട്ടിയിണക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഷ്യസ്ലി ഡയറക്ടഡ് ടു വേർഡ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും വ്യക്തികളുടെയും ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അവരെ അവരുടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മാനേജറിയൽ സിസ്റ്റം അതിബൃഹത്തായ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നു അതിനെ ബോധപൂർവം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പറയണ കോൺഷ്യസ്ലി ഡയറക്ടഡ് ടു വേർഡ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് വ്യക്തിഗതവും സ്ഥാപനപരവുമായ ലക്ഷ്യം കാര്യക്ഷമതയോടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിൽ മാനേജറിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എം ബി ഒ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് എം ബി ഒ എന്താണ് എം ബി ഒന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എം ബി ഒ ചെയ്യുന്നത് ടു മെഷ്യൂർ ആൻഡ് ജഡ്ജ് ദി പെർഫോമൻസ് ആളുകളുടെ പെർഫോമൻസി
അതായത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ജോബ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ജോബിനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക ടു ഫോസ്റ്റർ ദി കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റിന്റെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക കഴിവ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുക ടു എൻഹാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സുപ്പീരിയറും സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എൻഹാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് അപ്പോ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർക്കും സബോർഡിനേറ്റിനും പരസ്പര ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം എം ബി ഒയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കും ടു സെർവ് എസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ജഡ്ജ്മെന്റ് അബൌട്ട് സാലറി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടു സെർവ് എസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ജഡ്ജ്മെന്റ് അബൌട്ട് സാലറി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഈ എം ബി ഒ സെർവ് എസ് എ ബേസിസ് സാലറി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനും പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നതിനും ഒരു ബേസിസ് ആയിട്ട് എം ബി ഒ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാണ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് അതുപോലെ പരമാവധി നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റിന് ആവശ്യമായ പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന് എം ബി ഒ സഹായിക്കും അപ്പോ ഇറ്റ് സെർവ് ആസ് എ ഓർഗനൈ ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നിയന്ത്രണം വരുത്തുന്നതിനും ആളുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ എം ബി ഒ ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ എം ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിക്ക് മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നൽകുക ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗിവൺ ടു എംപ്ലോയി അതുപോലെ ബോത്ത് എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുക എം ബി ഒയിൽ സാധ്യമാണ് അപ്പൊ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഇവിടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയിക്ക് പരമാവധി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നൽകുക ഇതെല്ലാം എം ബി ഒയിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയി വരുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം ബി ഒ എന്തെല്ലാമാണ് എം ബി ഒന്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എം ബി ഒ ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് എന്താണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് റാദർ ദാൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് അതിന്റെ രീതിക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഗോളിനാണ് ഗോൾസ് ലക്ഷ്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മെത്തേഡിനല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് റാദർ ദാൻ വർക്ക് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് ലക്ഷ്യാത്മകമാണെന്ന് പറയാം വർക്ക് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് അല്ല ഇത് ഇത് കൂടുതലായും ലക്ഷ്യം എന്താണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് എൻഷുവർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ഇൻ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റിനെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് എൻഷുവർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ഇൻ ദി ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ് സബോർഡിനേറ്റിനെ കൂടി തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗിവൺ ടു സബോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എം ബി ഒ ഇസ് എ ഡൈനമിക് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് കമ്പനീസ് നീഡ് ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് വിത്ത് ദി മാനേജർ നീഡ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഹിംസെൽഫ് എം ബി ഒ എന്നാൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് കമ്പനീസ് നീഡ് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യത്തെ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സിന്റെ നീഡുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അവനും ഡെവലപ്പ് ഹിംസെൽഫ് അവന് സ്വയം വികസിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു എം ബി ഒ ഇസ് എ ഫിലോസഫി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അതൊരു തത്വമാണെന്ന് പറയാം ദാറ്റ് അലൗ മാനേജ്മെന്റ് ടു അറ്റൈൻ മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഫ്രം അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള റിസോഴ്സസിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസിന്റെ സഹായത്താൽ മാക്സിമം റിസൾട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഇത് എം ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ഒ ഇസ് എ ഫിലോസഫി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് അലൗ മാനേജ്മെന്റ് ടു അറ്റൈൻ മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഫ്രം അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ഉള്ള വിഭവം കൊണ്ട് പരമാവധി റിസൾട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണ് എം ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിരിയോഡിക് അപ്രൈസൽ അപ്രൈസൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് 
അതുപോലെ തന്നെ എം ബി ഒയില് ബെറ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം എം ബി ഒ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് ബെറ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ബെറ്റർ മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ബെറ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മാനേജേഴ്സ് ആർ വെൽ അവെയർ ഓഫ് ദി ഗോൾ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സിന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ബോധവാനായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാർജറ്റ് ഓരോ വ്യക്തിയും നേടിയെടുക്കേണ്ട ടാർജറ്റിനെ കുറിച്ചും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചും മാനേജേഴ്സിന് പൂർണ്ണമായും ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ടീം വർക്ക് ഈ എം ബി ഒ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് വിച്ച് റെഡ്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പറയാണ് സുപ്പീരിയറും സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാകാം ബെറ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എവറി എംപ്ലോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ എംപ്ലോയിയെയും തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനാൽ he will try his best to achieve its goal or or through avarude paramavadi avar lakshyam needi edukan pravartikkunnu appo better personal commitment sadhyamagunnu next one effective control in mbo verifiable standards are set mbo il or standard set cheyunnundu everybody is clear about what is expected from him or or thirum avanil ninnu endanu pradheshikkunnathu ennu or or thirkum ariyan sadhikkum ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ടേഴ്സെ ക്ലിയർ കട്ട് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ടേഴ്സെ ക്ലിയർ കട്ട് കൺട്രോൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രൈസൽ എം ബി ഒ പെർമിറ്റ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എവരി എംപ്ലോയി ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും പെർഫോമൻസ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന ദിസ് അപ്രൈസൽ അസിസ്റ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് പെർഫോമൻസ് ഈ അപ്രൈസൽ ഇപ്രകാരം വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മുറയിൽ എം ബി ഒ പ്രൊമോട്ട് ബെറ്റർ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയി അതായത് എം ബി ഒ എന്താണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പറയാണ് അപ്പോൾ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് എം ബി ഒ സഹായിക്കും എം ബി ഒ പ്രൊമോട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പറയാണ് ദീസ് ഹെൽപ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദയർ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മുറയിൽ ഇത് അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചോദനം നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ആത്മവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും സ്ഥാപനത്തിനോടൊരു കൂറ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എം ബി ഒ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സെറ്റിംഗ് ഗോൾ ലക്ഷ്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയണേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു സെറ്റ് വേരിഫൈബിൾ ആൻഡ് മെഷറബിൾ ഗോൾ നമുക്കൊരു വേരിഫൈ ചെയ്ത ഒരു മെഷറബിൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എംബസൈസ് ഓൺ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾ ഇത് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് ഫോർ ലോങ് റേഞ്ച് ഗോൾ ഇത് ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് ത്രൂ കൺസൺ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി അതായത് രണ്ടു പേർക്കും സമ്മതമായ രീതിയിൽ സുപ്പീരിയർക്കും സബോർഡിനേറ്റിനും സമ്മതമായ രീതിയിൽ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെയധികം ചിലവേറിയതാണ് അപ്പൊ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എം ബി ഒ റിക്വയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ പുതിയ പുതിയ ലെറ്ററുകൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബുക്ക് ലെറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ട്രെയിനിങ് മാനുവൽ പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇത് ധാരാളം പേപ്പർ വർക്കുകൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ്ഡ് പേപ്പർ വർക്ക് പുതിയ ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
ഇത് നമുക്ക് റിജിഡിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ നേച്ചറാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രോബ്ലം എം ബി ഒ റിക്വയർ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ബൈ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് വെയർ വെരി ഓഫൺ സുപ്പീരിയർ സെറ്റ് ഗോൾ വിതൗട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ എം ബി ഒയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയറും സബോർഡിനേറ്റും ചേർന്നാണ് പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സുപ്പീരിയർ സെറ്റ് ഗോൾ വിതൗട്ട് ദി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബോർഡിനേറ്റിനോട് ചോദിക്കാതെയാകാം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നൽകണമെന്നാണ് എം ബി ഒ ടെക്നിക്ക് പറയുന്നത് ആക്ടി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗിവൺ ടു സബോർഡിനേറ്റ് ബട്ട് സം ടൈം സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല അതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ എം ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ എം ബി ഒയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ നേച്ചർ ആയിട്ട് വരേണ്ട സാഹചര്യം വരാം പക്ഷെ റിജിഡിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ എം ബി ഒ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും പോർഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക്